mchungaji Michael chunga kondo wangu kumbuka mchungaji atapigwa kondo utawajibika Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante. Basi kama nilivyosema mwanzo kwamba sisi inabidi tufuate njia kama ambazo alizitupia Bwana Yesu katika kuwarudisha watu kwa kondoo wa Bwana. Bwana Yesu alikutana na mitiani mingi kama tunavyokutana nayo sisi. Sisi hapa ni mfano tu lakini mwenyewe Bwana Yesu alikutana na mifano hiyo. Kuna mtu mwingine unaweza ukamhubiria jinsi ya kuweza kuokoka, kuweza kumjua Bwana. Lakini mtu huyo akakuangalia toka juu mpaka chini, akakubeza na wakati mwingine akatoa lugha ambayo isiyofaa. Lakini sisi tumfuate Bwana Yesu. Bwana Yesu amesema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na ya uzima. Na niaminie basi milele hatokufa bali yuu na uzima wa milele. Kwenye kitabu cha mtakatifu Luka sura 13 mstari wa 25. <laughs> Je, bwana watu wanaokolewa ni wachache? Lakini ona bwana Yesu alivyokuwa na hekima na busara. Akamjibu hivi. Jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba. Kwa maana wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkiwa mmesimama nje, mkibisha hodi mkisema, "Eh bwana tufungulie." Karibuni sana, karibuni sana. Karibuni. Karibuni sana. Ah, na nyinyi wakina dada John mbele. John mbele kidogo mpendezeshe kidogo. Nyinyi kina dada. Eh. Nifanye hata nyumba pia upako wa rangi kapendeze. Eh. Kwa hiyo si wote wasemao Bwana Bwana watakao ulisi uzima milele. Bali wale wa mchao na kutenda kazi za Bwana. Barikiwe. Haleluya. Kwa hiyo na sisi tukiwa kama ni watu tuliokoka, tufuate nyayo za Bwana Yesu. Hivi jamani, ile tukio la leo nalionaje? Kiarifisha. Sidhani kama kuna mtu anaweza kapenda mm. tukio la aina hii. Labda awe ni mbumbumbu. Lakini mimi sioni kama kuna kigeni kilichofanyika. Kwa sababu ni kawaida mchungaji Michael ana watu watu katika nafasi zao walizoketi na kuweka watu wengine hasa wale wazee wa kanisa. Wewe issue sio wazee wa kanisa, issue ni pesa. Ukiwa na pesa, majumba, gari zuri. Ha? Hata point umechaka kumuona mchungaji, ndogo yangu utaipata. Lakini kama wewe ulivyo kafuku hivi, ukamuone mchungaji, appointment mm. yetu utaipata wapi? Hilo sasa linakuwa sio kanisa la kiroho tena. Hata hao wazee wa kanisa ambao wa mchungaji Michael na waabudu kwenye maombi hawaonekani wakija wanataka kulitawala kanisa ilo haliwezekani haliwezekani kabisa pamoja na kwamba huwa anafanya lakini ule tu taratibu mzuri yatupasa tutafute njia ya kumaliza 
tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya jambo la busara. Vinginevyo utakuwa unafiki. Unafiki? Mimi nakwambia hivi bila pesa una kitu. Kapuku wewe uweze kumuona mchungaji hata appointment yake ilipati. Hapa tutakuwa tunafanya kazi bure. mchungaji kuna jambo maana mwenendo wa kanisa letu sasa hivi unakuwa kama wa kibaguzi baguzi vile na hiyo imepelekea waumini wengi kuvunjika moyo wao ndio sababu tumekuja tunataka kujua sababu hasa ni nini lakini mimi mbona na hamna tatizo pale kanisani naona tu kila kitu kinaenda sawa hata ibada zinaenda kama zilivyo hapana mama mchungaji hapana hali si shwari kanisani atusipoangalia hili waumini wote tajia makanisa au sio jamani ni kweli kabisa sawa nashukuru kwa kuyajua haya na mimi kama mama mchungaji nitajiangalia kwa umakini sana nimelipokea na nitalifanyia kazi haya sisi wa kazi karibu sana asante sana asante sana asante sana asante sana
Mbona leo toka asubuhi umeamka na kuona kuna furaha? Eh? Na mimi ndo mume wako, unielezi, utamweza nani mtu mwingine katika nyumba hii kama sio mimi mimi wako? Eh? Atuombe. Asante bwana Mungu kwa kutupa chakula hiki. Tunaomba chakula hiki kitupe afya, kitupe nguvu, kitupe imani na furaha tele kwa kutoa nzima ya leo. Amen. Amen. Mtumishi. Mm -hmm. Kwa kweli sina amani kama vile unavyozungumza. Kuna lake vipi mke wangu? Sina raha kwa sababu Mungu kuna njia ambayo anataka kukuonyesha wewe uifuate. Lakini wewe uifuate. Mana ndoto nayo yota si ndoto ya kawaida. Ah, mkambo, kwa nini unawaza hivyo? Mimi nafikiria kwamba haya ni majaribu ya shetani tu. Na mimi nakwambia kwamba shetani hapa amedunda. Tunamjua shetani ni alivyo. Hapana, <laughs> sio majaribu ya shetani. Aha. Shetani siku zote hizo ndio yeleo, hapana, sio majaribu ya shetani. Hata hivyo kwanza nikifikiria kwamba wale kina mama siku walivyokuja hapa. Eh, na maelezo ambayo yalikuwa yametoa siku ile hapa. Ni nahisi kwamba kuna njia ambazo wewe uzifuate. Unajua pale kanisani wanahisi kuna matabaka. Ya watu ambao wako juu na watu wengine ambao wako chini. Sasa hii sio taratibu wa kanisa hata kidogo. Sasa <laughs> mke wangu hilo ndio jambo ambalo linakutia wasiwasi. Hii ni njia sahihi ya kuweza kuliweka kanisa letu eh, katika hali nzuri. Hakuna matatizo kabisa kuhusu jambo hilo. Ila ninachokuambia mke wangu Unielewe. Hata bwana Yesu alikuwa na watu kama hao. Hakubagua matajiri, hakubagua masikini, hakubagua watu wenye pesa, hakubagua watu ambao hawana pesa, eh, wanaoumwa, wasioumwa, hakubagua. Sasa sisi tunaiga ufano wa Yesu Kristo na mafundisho yake. Lakini ne. hata hivyo, mm. taratibu lazima zifuate. Eh, taratibu lazima zifuate. Okay, nitaongea na Mungu. Yeye ataninisha njia nzuri kabisa ya kuweza kufata. Wala hilo sio tatizo okay. Kwa hiyo ndio salamu kiwango. Kuna chai basi kwa. Wewe ndiye mke mwema. Na mke mwema ni yule anemuongoza mume wake njia iliyo nyoka. Nashukuru. Lakini ulifanyie kazi. Kabisa. Ulifanyie kazi. Usi hofu. Mm. Mimi sikuwahi kufikiria kabisa kabisa kama kuna alio pale kanisani kwetu. Na hata ilipotokea, mimi nimeona hakuna tofauti kubwa sana. Mama Mgisha, sisi tumeifanyia uchunguzi sana alio. Tena ni kwa muda mrefu mno. Inatuuma mama. Hata kama ni kwa heshima ya wazee wa kanisa, kwa nini iwe kwa baadhi tu? Sasa ndugu zangu wa mwenye wenzangu ni mwasikiliza. Embu tukai chini tushauriane nini cha kufanya. Kitu kikubwa tumelileta kwako wewe mzee wa kanisa. Ni jukumu letu sote. Sasa tunaomba ulifikishe rasmi kwa mchungaji kwa ajili ya utekelezaji. Tunataka kuona kanisa la Mungu likiwahitaji watu wote na kuwakumbatia na sio matajiri peke yao kwa sababu tunapokuwa kwenye uso wa Mungu hakuna aliye bora zaidi ya mwingine ndio maana katika matendo ya mitume sula ile ya kumi, mstari wa 34 mtumishi wa Mungu Petro ana ujasiri wa kunena kwamba natambua ya kwamba Mungu hana upendeleo halikadhalika mtumishi wa Mungu mara kisula ile ya pili mstari wa kumi. anasema je sisi sote si wa baba mmoja na Mungu aliyetuumba si mmoja sasa tunaporuhusu baguzi katika kanisa ni kumvunjia Mungu heshima. Mimi nimekueleweni sana tena sana. Mimi naombeni ile swala mniachie. Nitalipeleka kwa baba mchungaji. Nitaongea naye vizuri sana kama malalamiko yenu mlivyoleta kwangu. Na bila shaka mambo mengine mtasikilizeni. Hapo baadaye. Karibuni sana na muwe na amani ya Bwana. Sana tutafurahi sana kusikia. Ah asante. Watu mechi katika bwana. Najua mmeniita mimi 
kwa neaba ya kikao lakini mimi nilishakataza vikao hivi vya private kwa sababu waume ni wetu wanalalamika sana wanaona kwamba mimi nafanya upendeleo sasa kama mnavyofahamu katika kanisa letu ni kwamba tuna waume ni wengi sana wengine waandishi wa habari wengine watu wa sekta mbali mbali yani sasa swala so letu la kukaa vikao vya private hivi lisije likasababisha maandamano au tukachafuliwa kanisa letu kwenye vyombo vya habari najua kabisa umuhimu wenu mkubwa kwamba ninyi ndio mliolifanya kanisa hili limefikia hapa lakini sasa hivi kwa over private tusiendelee navyo kwa sababu waumini wetu kwa kweli sio siri kila siku ni minongono kila siku ni minongono sasa mimi kama mchungaji wa kanisa najua ni jinsi gani mimi nitafanya upendeleo kwenu lakini sio wawazi wazi kama ambavyo mnavyotaka nyinyi unajua duniani ipo madaraja hapo kuna matajiri kuna maskini kuna walinzi kuna hoi kuna sikia nikwambie unajua maskini mtaji wake ni maneno anaongea bla 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 mtaji anaongea kwa action lazima wale maskini wakubwa aona aona hisabu za kufanya kwamba watazalisha nini na nini na nini lazima ukae vikao kuteta kuteta watu hivi sisi ndio wakuwa hiyo kanisa nafadhili wakubwa mtu wasikia mwanao anakuja eh hey, kishukutu anakuja kia wapi anapokelewa na nani analala wapi na wewe mwenyewe unampokeaje gari gani hiyo gari lako limekaa pale na kufanana sisi tumepana kupa gari nyingine mpya eh haya mashati tayari hapa karibu mashati yamepinda viatu angalia viatu vimeisha sasa mwanao anakuja anakuta pasta mkubwa kanisa kubwa unasema mbele ya watu lakini una una shati ya mayamana hii tunalofanya hivi sasa ni kwa ajili ya kupendezesha kanisa letu kwa mbele ya macho ya waumini wengine na waje kanisani kwetu kwa wingi waje kwa wingi eh ungeni watu hivi tu na watu ndio sisi hapa eh lasa mtoto wako afikie kwenye mazingira mazuri ajue kweli baba kanisa linaendelea sio jengo tu hata kikuta pale ukisimama airport kumpokea una contact mpya unavaa vizuri namba kama mwanao yani kwa kweli mwanangu jinsi ninavyompenda yule mwanangu yani nampenda sana sasa kama mnafanya kitu cha yani mnafanya kitu cha maana ambao tusijawahi kuona na kitu moja mimi kinanifurahisha sana sana no lazima tukutukudumie sawa sawa kwa hiyo nafikiri tumemaliza tumemaliza karibu sana kwa hiyo kwa majukumu yako mengine sisi tunataka wetu wa private nashukuru sana lakini ujue ndio hivyo sawa nashukuru sana haya karibu kwa naomba mnipe ruhusa kidogo sababu nina kazi kusini kidogo ruhusa aha Singatia wewe bwana. Haya, nimekutatia. Sasa mama ama suruali abadilike bwana. Haya. Mchungaji Michael, chunga kwa ndoa yangu. Kumbuka. Mchungaji atapigwa. Kondoo tawajibu, tawajibu, kondoo tawajibu. Mungu wangu, Mungu wangu. Eh? Yamerudi tena. Yamerudi tena? Ah. Yamerudi tena nini? Kama baba. Ni vota. Sikwendi ni vota tena leo. Mtu mbaya tena amerudi tena? Eh, amerudi tena. Nasema kama ni mapepo, kama ni majuni, kama ni mashetani, nikemea kwa jina la Yesu Kristo. Nyumba hii ni ya kiutakatifu, nyumba iliyooshwa kwa damu ya Bwana Yesu. Kama ambavyo Bwana Yesu alivyoyakemea mapepo, yakatoka katika wale watakatifu, yakaenda kuangamia baharini. Basi na mimi na yakemea mapepo, yaondoke katika nyumba ile takatifu, nyumba iliyosafishwa kwa Bwana Yesu, nyumba inayoishi kwa utawala wa Bwana Yesu, yatoke yaende kaamkamie kumzimu. Nasema na kemea dunia nzima mapepo asikie kwamba hakuna kiboko zaidi ya jina la Bwana Yesu aliye hai. Je, tunafunza bandi kwa yetu sisi wale ambao tunao tunaoamini kumwabudu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Na pana sauti sikike dunia nzima mapepo msiendo kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Nimeshaka amen. Nimesha kama kiboko yao ni bwana Yesu peke yake. Amen. Tulaka.
pamoja na yote mume wangu. Mm. Lakini mimi bado nina imani na Mungu. Na mimi kuna kitu ambacho nataka kusema na wewe. Maana haiwezekani ndoto moja ukaota karibu mara ya pili sasa. Sikiza nikwambia mke wangu. Mungu amekuwa kiishi ndani mwangu. Kipindi kirefu sana. Na hata siku moja Mungu hajawahi kunigeuka. Na dalili zinaisha wazazi mke wangu. Mimi <laughs> sijasema kwamba Mungu hayuko na wewe siku zote. Sina maana hiyo. Mimi ninachoongelea hapa ni kwamba nafikiri Mungu kuna kitu anataka juu yako. Mimi sijakijua hicho kitu sawa sawa. <laughs> Flora mke wangu. Nadhani hiyo ndio njia sahihi. Hata juzi juzi hapa nilikuwa naongea na wazao wa kanisa. Na mambo yani yanaonekana yatakuwa mazuri yani mazuri mazuri siku si nyingi. Basi tuombe Mungu kwa mambo muhimu ambayo yanatufanyia. Tumshukuru Mungu kwa yote. Haya. Omba. Si ombe wewe. Hapa na zamu yako kuomba. Nataka nipate upako wa mchungaji. Hapana na mimi nataka leo mke wangu leo. <laughs> eh? Unipe maombi yako. Haya. Tu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni ushie malipa juu tuko mbele zako hoja wako Nadhani itafikia siku kila moja hatakubaliana na mimi lazima tuutokomeze ukilitimba katika kanisa la Mungu Sawa Na pia ni muhimu kutatasa kanisa la Bwana Lakini vile vile tukumbuke kwamba huyu mtu tunemtuhumu si mtu mdogo Na karama zake tumekuwa tukizishuhudia kila siku kwa hiyo wewe unashauri vipi? Mambo haya tuyaache hivi hivi tu kwa sababu mtu ana karama kubwa? Sina maana hiyo, lakini tukumbuke ya kwamba siku ukweli kudhilika kwamba tuna mtuhumu bila sababu. Siju tukabiliana na kitu gani. Sikilize ni jamani. Hapa hatuna maana kama mchungaji Michael si mtu wa Mungu. La hash. Na wala hatuna maana kwamba hizo karama zinazongelewa hana. Bali ni mambo ya imani. Endapo kama waumini wa Naisa watendewi haki ni lazima kulitazama hili. Na mimi nimekwisha kuhakikishieni kwamba maswala ili tutalizungumzia kwenye vikao vyetu. Sasa ni kama wazo hili ni baya jamani. Eh? Sawa kabisa. Cha msingi tunataka utekelezaji. Katika hilo wote tuko pamoja. Ni kweli kabisa. Basi tusubiri siku ya kikao tutakapokana mchungaji, tuangalie jinsi ya kulizungumzia ili tatizo na kulitatua. Tutashukuru. Nadhani pia mjadarau tufunge kabisa. Mbaki kwa amani ya Bwana.
Come on, we have to go through here. Here is your police. Here is your police. I will kill you. So go ahead. Nazani, we must go to the police. To the police, we are going to get you. No, no, Mr. Mkubwa. This is your police. Kwa maana hiyo ipo haja ya kukaa na kufikiria mara mbili mbili. Haiwezekani. Yes. Na hisi bado kuna jambo hatujafanya. Huyu pastor bado ni kijana. Na mnajua damu ya kijana inachemka. Yes. Nimeleo na mara gani? Na inapaswa tufanyie kazi mara moja. Sikize. Sasa kila mmoja wetu hapa ana kiza kiti mamu kabisa. Na kila mtu nijua nyo tuchufanya, sindiyo? Yes. Kwa hiyo, next time tukutena ba. Tujua ito mafani. Kutatua hiyo. Otherwise, tunamuka. Sao jama? Sao. Oche, karibu. Oko kwa, kwa hiyo. Ni nyumba lako ambayo umenunuliwa na kanisa. Kano naona. Wakazi ambao ni mpya ni mfanya sidari kama yote angi tuki kama guru kwa yote. Ah, mtaongo ni baka banda mtaongo kubi kwa msa tatizo. Kim nashuku, nashuku. Na ipokeo kwa mikono ni wewe. Sasa sasa. Sasa sasa. Sasa sasa. Sasa mimi naona kuzi chini. Mau. Mimi kushuka chini. Tukamua asa tununue na hii sasa Tukavunja hapa ule ukute Ndo tukapigia na nini kama unabeona Kwa hiyo hii yote minyumba kwa menilu na kamu Sasa mwanangu Lakini Sasa mwanangu Labi ni kwa mbili tukimoja Kwa mba haya sasa njua atakuwa makazi yako sasa kikubwa na chukuomba ni kwamba usiwe na mawazo mengine zaidi ya kutenda kazi yako tu. Nashukuru sana. Na mimi niko makini sana katika kutenda kazi yako. Na ndio maana sikuhitaji majumba yote. Mimi hata mgenipa kajumba kadogo tu. Mimi <laughs> mimi hata kwenye corridor na lala mradi nitimize kusudi la Mungu. Sawa. Ya, mimi nitimize kusudi la Mungu lakini mimi nashukuru. Mimi nashukuru sana. Nashukuru kanisa, nashukuru baba na mama. Ehe, hata kwa mapokezi ndio nifanyia. Kikweli ni nina furaha kubwa sana ndani ya moyo wangu. Sawa, pamoja sawa, pamoja na kwamba kazi yako huhitaji hivi vitu vyote hivi. Lakini ilikuwa ni lazima sisi tuende kutenda hivyo. Ingawa unasema kwamba vikuu. Najua mtoto tena kwa baba. <laughs> Mwanangu, lazima utumie fursa hii. Hauna sababu ya kuogopa. Lazima tuitumie. Na ni ukweli, naitumia vizuri na ndio maana niko ndani ya jengo. <laughs> Labda mimi ni sema kwamba na shukuru tu kwamba umefurahi. Ya, ni kweli nimefurahi. Nimefurahi sana. Kukubwa sana. Amen. Tunafahamiana? Mimi ni au sikia. Nimeambia na wazee wa kanisa nije nianze kazi leo. Naitwa Grace. Ah, imekuwa bahati sana. Maana sisi tulikuwa tunataka tukuachie huyu. Kumbe wazee wa kanisa ndio wameona ni muhimu. Kwa hiyo wamekuletea huyu. Wasi. Ilikuwa ni vizuri zaidi. Sawa. Mimi yoyote ule. Kwani wote wawili? Maana kimi mmoja tu anatosha. Na hata kama wasinge kuepo mimi mama alishanifundisha toka enzi zile kupika. Kwa hiyo najua kupika. <laughs> sawa sawa. Sasa huyu anaitwa Pastor Miamba. Yeye sasa hivi ndiye mchungaji wa kanisa letu na pia ni kiongozi mpya wa kanisa letu. Na hapa ndo nyumbani kwake ndio anaanza makazi mapya. Kwa hiyo ni vizuri. Huko kutia. Karibu. Karibu. Sasa msa. Nashukuru basi tumpokee kwanza. Haya sasa. Karibu karibu. Okay, mpokee mpokee. Ndio mtarudi. Haya. Ah, kama 
kama nilivyokuambia eh, kama nilivyokutembeza katika eneo lote lile la kanisa sasa hii ndio ofisi lazima ya uchungaji kwa hiyo sina budi leo kukabidhi ofisi yako ya uchungaji na hii ndio ofisi ambayo tutakao kuwa unafanyia kazi zote za kiuchungaji ni haraka muhimu kuhusu swala la kanisa kila kitu zote ziko kwa hiyo na kila kitu au sekta za sanaa kila kitu eh sekta za sanaa kila kitu na nadhani yeye atakuwa atakueleza ni kama fundi fundi kwa hapa we thank you we thank you we thank you for this message grace and power and anointing we thank you jesus 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 as we worship you as we worship you touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody let your healing 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 power you are healing power you are healing power you are healing power healing healing your body Healing their yes, business, Lord. healing their finances, Jesus. healing our Rabo Sharabasa, yet another Rabo Saya, Rabo Saka Maria Naramasai, Robo Shandaria Naramasaka, yet another yes, Robo Saya, Boya, ya, 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 Jesus thank you Jesus thank you Jesus Oh ya narabo saya rabasa kanaria dorobosa ye kenderia narabo saya robo shanaria narabasaka kondoria narabasaye poria narabasaka ye kenderia narabasaya poria narabasika poria narabasaka poria moya narabasaya Jesus 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 be exalted oh God magnify oh God glorify oh God we humble 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 before your throne oh God we thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus you are healing power healing power healing power touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody touch everybody let's swell let's your presence let's your anointing let's your power be filled oh God Exalted, oh God. Exalted, oh God. Exalted, oh God. 
Asante Baba Asante Yesu Thank you Jesus Awami ni ipu wako Thank you Jesus 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 Tumebubujikwa na loo mtakatifu leo. Mm-hmm. Sio mchezo pasta miamba na kuambia akipita tu pembeni una vibrate na mna eh vipi kuna titimiko na mna vibrate na vibrate na vibrate pasta miamba achana nae. Mm-hmm. Kapanya niti na yu pasta miamba jamani. Siku tegemea. Kama pasta miamba anaweza kuwa jasili kia skile. Hey. Yani na kuambia sikiliza mungu ni nulu. Nagiza haliko ndani yake. Pasta miamba amejia loo mtakatifu. Yani amekuwa ni nulu ndani ya kanisa. Kuyo giza ni lazima liondoke. Lazima liondoke. Hivyo vita yetu itashinda sasa. Mm. Na lazima tumuunge mkono kwa sababu mara nyingi watu wema hawanapigwa vita sana na, na wabaya. Ni kweli. Nipe mkono. Umenena vyema kabisa. Ah. Na ni lazima kila kijana aelewe tunachodhamiria. Eh? Eh? Asante kwa kuletea habari. Tuni furaha yako basi. Kidogo mpendo. Kweli na washukuru sana sana. Sana sana. 
Twa panda mapema na mchana kutwa mbegu za fadhili hata jioni twangoje asasa siku za kuvuna tutashangilia wenye mavuno twa panda mapema na mchana kutwa Begu za fadhili hata jioni twangoje asasa siku za kuvuna tutashangilia wenye mavuno wenye mavuno wo wenye mavuno tutashangilia wenye mavuno Mavuno, wo wenye mavuno, tuta shangilia wenye mavuno. Tuta panda kwa wana, abegu kila siku yeye, tuna tabu, tuna huzuni yeye, tu wisha poshi ya, ata tu poshi ya, tuta shangilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya tutaifurahia na kuishangilia. E, funga macho yako. Mungu liye hai nasema asante kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako Jehova. Umekuwa mwaminifu siku zote za maisha yetu hata siku ya leo Mungu tabaki kwa mwaminifu. Tunakabidhi siku ya leo mikononi mwako, tunakabidhi ibada mikononi mwako. Nikienda kinyume na kila nguvu za ugumu, nikienda kinyume na kila nguvu za uzito katika jina la Yesu Kristo, navunja kila hila za adui. Asante Mungu liye hai maana roho wako anaenda kufanya kazi katika yetu. Hatutatumia akili zetu wala mawazo yetu bali Bwana utaenda kukamata fikra zetu na mioyo yetu kwa ajili ya ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu ametupa neema ya kuweza kukutanika tena kwa pamoja. Hebu fungua daftari lako na Biblia yako. Fungua na mimi katika kitabu cha Samuel. Samuel Fungua na mimi katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa...
kuna viti vingine pale hey kijana kuna kuna viti vingine mzee kuna viti vingine vya plastiki kule nyuma vijana kaeni tulieni kwa sababu tuna neno la Mungu kuna siti nyingine ziko kule kuna viti vya plastiki vingine vimebakia kule nyuma kule kaa chini hawa kakae kwenye viti vya plastiki tuendelee na imani yote ni mema tunaendelea na ibada tunaendelea na ibada rudisha akili yako sasa kwa ajili ya ibada hebu fungua na mimi katika Samuel wa kwanza ni lazima tujitambue sisi ni kina nani na wao watutambue sisi ni kina nani bila sisi hakuna kanisa uchumi tumeushikilia hivi na pasipo uchumi na maana hakuna kanisa kanisa au vitu vingi haiwezekani sisi ambao ndio wachungaji wakuu wa kanisa hili. Halafu kimo chote anadhalilishwa hivi sisi tumekaa kimya. Ha, hiyo haitawezekana kabisa, haiwezekani. Unajua jamani. Toka ni zilili. Alio tokea mtu kanisa lao. Kama alivyo kanisa lao. Haijawahi tokea kabisa mtu thubutu. Na ndio kidole chake kuongea na nini? kama alivyo utaribu kuongea na nini? Sije sema ni ulamu na mwisho. Mtafanye kitu. Mtafanye kitu. Lazima. Wajue mimi ndiye Mr. Mkuu. I'm gonna show them mimi ni nani. Misioni kama kuna sababu ya kuongea sana. Tunaonekana kama hatuna kazi. Tumuonyeshe kwamba hili kanisa amejikuta. Na amejikuta lina watu. Na watu ndio sisi. Sasa tumuonyeshe jamani. Eh? Mnafikiria kufanya nini maana tukitegemea mambo haya? Ah. Ipo haja ya kujikumbusha kwa sisi tuna uwezo kiasi gani. Na sisi ni kina nani? Tukumbuke tulikotoka. Eh? Na tukumbuke sisi hatukuwa hivi. Kipo kitu ambacho kilitunyanyua kutoka chini mpaka hapa tulipo. Sasa turudi kwenye asili yetu. Sawa. Hey, tuonyeshe. Hivi hivi wewe mama wewe. Mama wewe. Hivi uko pale. Wasikuri wewe mama wewe. Una kuno kuno tu na pamoja na pasi tu macho tu sikoleo njuma sikoleo kabisa huko pale gani Mimi wewe ndio Bana mimi niko na nini mimi siko kule Mimi ni wa hapa hapa Uko na sisi sambano changia uje Samani baba samani sana Bila samani kachi Lazima kanisa yetu likuwe. Na mimi nakwambia mke wangu, yani nimefurahi sana 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 baada ya mtoto wangu kurudi. Mwangu, eh? Unishindi mimi. Mm. Yaani mimi najisikia raha ya diamu. Mm. Mimi kwanza sijategemea kabisa kama mtoto atarudi atakali kama yeye. Mimi nifikiri kama ni tofauti. Ah. Mimi mke wangu nilikuwa ninategemea hayo. Nilikuwa najua atarudi atakali kama hii. Mimi nilikuwa najua atakuja tofauti. Ah. Mimi nilikuwa naombea arudi haraka ili mimi nifanikishe yale ambayo niliyokuwa nataka kuyafanya lakini nashukuru kwamba maombi yangu nasikilizwa na naendelea kusikilizwa na Bwana. Mwache Mungu aitwe Mungu. Unajua mimi ninachokuambia kwamba sasa kanisa letu limekuwa kanisa. Limekuwa kanisa. Oh, karibu. Karibu bwana Apollo. Karibuni. Karibu. 
Karibu ni sana. Karibu bwana Paul. Karibu. Eh karibu sana. Karibu. Karibu kabu. Karibu ni mkabu nyingine. Sikuli ya kamo da mrefu. Hata ni kwa kiano ni ndogo sana. Bwana Paul hata dakika mbili tu. Acha tukuandalie chai kidogo. Hapana, naomba tuongee faraka kidogo. Kama mtuishi. yote bwana Apollo saa hizi si kawaida yako halafu umekuja katika hali ambayo si hali yako ya kawaida bwana Apollo kulikoni na kuna tatizo gani ah, baba mchungaji wazee wa kanisa tumekaa na tukatafakari tukaona kijana wako ametudhalilisha sana ametukosea swala la kumtoa kiongozi wa kanisa hili kumtoa pale alipokuwa amekaa na kumpeleka nyuma tena mbele ya, wa, ya, ya, ya waumini ametudhalilisha sana ametukosea sana yes mimi sikuliona hilo kwa sababu muda wote mimi nilikuwa ninamsikiliza yule kijana mahubiri yake yalivyokuwa mazuri na matamu sasa kina tevu sikumuona Mr. mkubwa kama alikuwa amekasirika baba mchungaji yule ni mtu mzima na anakiliza kitimamu si rahisi kwa mtu mzima kama Mr. mkubwa kuonyesha kadhabu zake hadharani kitendo alichokifanya Mr. mkubwa anapaswa kupongezwa ni kitendo cha ujasiri sasa mnafikiria kwamba mimi nifanye nini ili nyinyi wazenyu wazenyu zipate kupunjuka ah huyu ni mwana na siku zote nasi haiwezi kushindana na jiwe you are a father you are also the leader of the church you should take your responsibilities as a leader basi tutafanya kazi nashukuru sana kama itakuwa hivyo nashukuru sana asante karibu sana thank you karibu sana Mungu hawezi kumjua amjue tajiri wala masikini kwa Mungu wote tuko sawa sawa sasa haya ni majaribu haya sasa kuna tabaka kuna wenye wenye wanazo ambao hawanazo mambo ya Mungu wapi na wapi mke wangu eh mke wangu mimi natoka kidogo vipi kuna tatizo ah hapana kuna jambo tu limetokea kidogo kanisani inabidi mkata tu lakini muda si mrefu ndio naomba kwa t-shirt hapo. Haya, mimi mke wangu natoka. Sasa. Narudi sasa hivi mke wangu. Wala usema wasiwasi. Vipi kuhusu ile ibada ya jioni? Ah, ibada mke wangu tusafanye nikirudi. Ibada haina muda maalum. Hata ukitembea hatua moja, mbili, tatu muda wote ni muda wa ibada. Kila unyayo unayokanyaga chini ni ibada. Kila macho unayomeza ni ibada na kila pumzi unayovuta ni ibada. Narudi sasa hivi kwa wangu. Nina manda of Jesus, nikono ya narasaka. Nina manda of Jesus. Yekenderia Ribo shana ya nara masaga, 
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Riba saka yene ya noro mosai. Yeke mori ya nara masika. Riba shanda ya noro mosai. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Holy ya nara masika yene ya noro mosai. Yeke mokari ya nara masika. Riba shanda ya noro mosai. Yebo shanda ya noro masika. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We will shout at the end of the Messiah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Nauliza kwa nini unataka kuniharibia kanisa? Sasa toka lini ukawa na kanisa? Mimi ninachojua kanisa ni la Mungu na si la mwanadamu. Vio vyote vile utakavyoita. Lakini umekuja umewakuta watu na umenikuta kanisa. Sasa huu taratibu uliokuja na wewe, wewe ni kwa nataka kunifurugia kanisa? Mimi baba sitani kama nimekuja na utaratibu mpya. Sitani. Maana kile taratibu zote mimi ninazozitumia ni taratibu za neno la Mungu. Na zaidi ya yote, chochote ninachoongozwa na roho wa Mungu ndicho ninachokifanya. Kwa sidhani kama kuna taratibu yote ambayo nimeenda kinyume na neno la Mungu. Ha, ulioni kosa lako? Na. Kosa lako ulioni. Kwa nini umemtoa yule mzee wa watu pale mbele anapokaa siku zote ukaja kumweka mtu mwingine ambaye hata jina lake litambuliki? Hivi unafahamu kwamba hao wazee wa kanisa wana umuhimu gani katika kanisa? Baba, sikiliza baba. Kanisani hatukai kwa majina. Wala hatukai kwa taratibu za kawaida za kusema sui nani akae mbele, akae katikati, akae nyuma. Yoyote yule aidha amekaa mbele au nyuma haijalishi. Kinachojalisha ni uwepo wa Mungu ndani ya maisha yake. Amebeba nini ndani yake? Hicho ndio kitu cha maana lakini si siti. Upona ni utoto wa hali ya juu. Misioni kama kuna sehemu nimekosea. Sasa unataka kunifanya nijutie kwa nini nimeukabidhi uongozi? Kanisa ile nikabidhi ni Mungu. Naomba mlijue baba. Kanisa amenikabidhi Mungu na si mwanadamu. Hmm? Na sikiliza baba, hakuna kitu chochote ambacho mimi nakifanya kilichokuwa nje na maagizo ya Mungu. Hakuna. Hakuna. Na ndio maana baba ninakuo please baba tumia hekima ya kimungu lakini usitumie hekima za kibinadamu. Biblia yenyewe inasema hivi nitaharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Hicho unachokifanya wewe kimekataliwa na Mungu. Bwana anavyonionyesha njia na mimi naifuata mle mle ambapo Bwana ananionyesha huku Roho Mtakatifu akinifunulia kila jambo. Kila kitu nafunuliwa. Lakini sijajua unatumia njia ipi na ndio maana Bwana amekuwa akisema na maisha yako amekuwa akikueleza njia ikupasayo wewe kuienenda lakini umeipuuzia kujifuata mwezi kataa Wewe mtoto ulijuaje? Au mama yako ndio amekuelekeza? Na ndio maana nakwambia baba kila kitu ninaongozwa na roho wa Mungu sifanyi kwa akili zangu. Naongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Na usipofuata neno la Mungu ni sawa sana kazi bure. Na roho wa Mungu ndio anetufunulia siri za mbinguni. Yaani baba jinsi unavyoona TV, unavyoona maua haya, unavyoona sibia zile zilizo unavyoziona kwa uwazi, unavyoziona clear, ndivyo roho wa Mungu anavyonifunulia mimi mambo ya watu wengi pale. Na ninajua mambo mengi sana yanaendelea katika kanisa. Kubarikiwe sana. Mashukuru sana. Asante sana. Na ninaomba uendelee kuwachunga na kuweza kondoa. Amen. Naamini kabisa unaendeshwa na Roho Yes, na mshukuru. Bana, mambo niliyokuwa nayo mwanangu. Kwa kweli kweli. 
nazo zinaonyesha kuwa kwa mstari wa mbele sana katika kuchangia kanisa. Ni kazi ya Mungu lazima tumchangie Mungu wetu tunampenda. Yeah. Ni ukweli lakini kuanzia sasa hatuhitaji kama kanisa hatuhitaji mchango wako tena. Na wito huu na wenzako ni kwa ajili ya kurudishia kila mlichokitoa kwa ajili ya kanisa. Maana ni hela za udhalimu. Bila mtarao Mungu. Unasemaje pasta miamba? Yes. Mungu hadhiakiwi. Mungu hadhiakiwi. Utauliza Mungu mnamti haki kwa namna gani? mbele za Mungu mnatoa mnatoa mali za udhalimu mbele za Mungu mnatoa sadaka vipofu mbele za Mungu na mnaleta chakula madhaba huni kwa Bwana chakula cha unajis at the same times mnasema mnamtumikia Mungu ni Mungu yupi mnamtumikia nini ni Mungu yupi mnampenda kwa kumletea sadaka vipofu Mungu hadhiakiwi Mungu hadhiakiwi hata neno la Mungu linasema Mungu hadhiakiwi maana chochote kipandacho mwanadamu atakivuna kwa nini fikiri kipindi mumdarau Mungu kwa namna hiyo mnamtahaki Mungu kwa namna hiyo mnapata fedha za udhalimu mnazileta madhaba huni kwa Bwana Mungu hadhiakiwi Nisem pastor you, you don't need to push it so so far na kwa kitu kimoja maana chochote kipanda cha mwanadamu atakivuna Biblia nasema kabisa kwa ukipanda kwa mwili katika mwili wako utavuna uharibifu na ukipanda kwa roho katika roho yako utavuna uzima wa milele siwaambii kwa hasira hapana lakini inapokuja katika swala kumheshimu Mungu na kuwa mkali uwezekanavyo lakini kwa sasa siwezi kuona mali za udhalimu zikiingia katika kanisa la Bwana ni kazi angalia kwa hali ya kawaida Mr. Mkubwa una hela nyingi sana lakini nadhani hizo hela tunahitaji kukurudishia check hiyo hapo ya more than 1 billion yako na tutakuwa salama kabisa. Asante, nitaji kuongea wenzako. cho kuitia sio kama hawa ndio waita wenzako. Wewe nilikuitia kitu kingine kabisa. Ndio. Ah wenzako nimewaitia swala lile la utoaji. Kutoa sadaka za udhalimu. Nimewarudishia kila mmoja fedha yake. Lakini nimetambua moyo wako mama. Umekuwa ni mama wa kujitoa sana na sadaka yako wewe ni sadaka iliyo safi mbele za Mungu. Unatoa sadaka yenye manukato mbele za Mungu. Umekuwa ukijitoa sana katika kazi ya Mungu na Mungu anaenda kufungua milango yako. Amen. Na na kushauri endelea kumtolea Mungu hivyo hivyo maana anaenda anapanua wigo wa biashara zako na maisha yako kwa ujumla. Amen. Yes, maana kumtolea Mungu ndipo Bwana anaposema. Angalia Ibrahim alipomtolea Mungu, Mungu akaweka agano ambalo mpaka sasa tunatembea katika agano la Ibrahim. Oh, na kusii kitu kama hicho kwa muda mwingi sana wa kuongea juu ya swala la utoaji lakini kitu nilichokuitia hapa ni juu ya swala la ibada ya kesho kutu naomba unishughulikie kila kitu. Hakikisha wale waimbaji umeweka pamoja umefanya mazoezi ya kutosha Ndiyo. lakini pia hakikisha kwa umesimamia kila kitu watenda kazi na kila kitu. Sawa? Na hakikisha pia watenda kazi wote wamefunga na kuomba kwa ajili ya ibada pia. Kwa mambo yote yende vizuri mama. Sawa? Mungu akubariki sana kwa kila unachofanya. Amen. Amen. Nashukuru ubijitoa kwako eh. Ah, haya asante sana. Asante sana.
uzalishaji utaendelea mpaka lini? Nauliza, huu uzalishaji utaendelea mpaka lini? Wamekuwa jeuri gafu. Au unajua wewe? Yes, sasa unajua. Niambie. Inakuwaje? Au au unamuti katia mali geuka. Sidio tunageuka. Niambie. Nataka kujua, nataka kuona. Mamlaka yapi ana nguvu? Kati mamlaka yake hii, mamlaka yetu sisi. Haiwezekani. Ghafla tu. Utakuwa viburi, jeburi. Hebu ndio. Hebu ngine, mtoke hapa jeburi. Ya ghafla hivi. Tunaomba mwongozo wako. Kwani wewe ndio kiongozi wetu. Ukianguka wewe, sisi tutaanguka. Wewe utegemea mtu. Ile sile uli. Sile uli. Ah. Tangu mwanzo mtakukumbwa. Nadhani nishaongea. Kwa tuko vitani lakini amkulitekeleza kabisa na matokeo yake lilipuuziwa sasa tunataka tuwe makini sawa mstari mkubwa tukumbuke kwamba sisi ni askari tukumbuke sisi tulivaa magwanda tukumbuke sisi tulivaa silaha lakini zote tuliweka pembeni tulijisahau sasa Hebu turudi kule tulikotoka. Tuvae silaha. Tuvae magwanda. Tusiwe kama raia wa kawaida. Na Mimi naahidi kuwa mstari wa mbele kwa asilimia zote. Tuingie kwenye mapambano. Sasa tunafanyaje leo? Eh? Sitaki haya masuala kuniuliza tufurahi tufurahi tufanye nini kinachotakiwa pendo action Oh vipi vipi unaingia jumba kwangu bila taarifa bila mwaliko bila mgonga kuliko wazee mambo yanaharibika wazee mambo yanaharibika yani bila hazenu zote ma container de 14 magari ni zimezuia na pasta oh no ndio hivi mlipoka hivi ndio zungumza na nyinyi hapa tiara yao imeunga tume kuwachunguza endapo najulikana kama mmepitia wizi kupita kanisani basi hatu wakali zachukua dhivi yenu na mimi jamani kwanza najivua si usi kabisa na mbwe mno kompeni mista kuto mista kalo mista mista kalo ina haja si siku ya kiongozi kwanza sasa mimi ndio ndio wakati wa kufuata ushauri wa Apollo ndio maana nimesema tuje kiongozi fanye kitu chochote mpaka anaongea na mimi. Una maana unakubaliana na mwanao ayoyasema kuwa sisi pesa zetu ni chafu, si ndio? Hapana bwana Apollo, mimi sina maana hiyo. Ila kama Mungu amejidhihirisha kwake basi sina budi kukubaliana naye. 
Sasa baba mchungaji. Thamani yako iko wapi? Kama mwanao mwenyewe ulie mzaa, anakuja na badili mwenendo mzima ambao uliuasisi wewe na unakaa kinyo. Tukueleweje? Kwa nini? Bwana Polo, mimi ni sawa na sauti ya mtu aliyenikanya. Nilichokuwa nikifanya ni kuandaa mapito ya mtu mkubwa ajaye kuliko mimi. Jamani, mwacheni Mungu ajilihirishe kwake. Baba mchungaji, umesahau wewe. Umesahau kuwa sisi ndio tuliosimamisha hii kanisa. Paka likafikia hatua hii. Umesahau sisi tumekununulia nyumba. Umesahau sisi ndio tumekununulia gari la kutembelea. Umesahau sisi ndio tumemleta mwanao hapa. Umesahau mwanao sisi tumemjengea nyumba. Umesahau mwanao tumemununulia gari la kifahari la kutembelea. Umesahau yote. Sawa. Sasa mmeuta mapembe mnaona mnaweza sasa kusimama nyie, si ndio? Bwana Yesu amesema Heli ya ngamia atapenya tundo sindano. Kuliko tajini yoyoti kuulisa ufalumu wa mungu. Lakini unashimba kufahamu kwa mba mungu ndia atoaye. Ndiye kumpa mtu wa mtakaye na ndiye kumnyima mtu wa mtakaye. Na unashimba kufahamu kwa mba hizi sada kaza kujenga kanisa kila kitu. Hizi mnakiwekea hazina miguni. Siyo hizi hazina dazadu niani ambazo zinaoza. Bwana Yesu wa msema. Hata mbingu na nchi tikapondoka. Yoni mwoja wala nchi mwoja torata itondoka mpaka vyote mitimie. Ni hali wali ya sani. Mwana Yesu wapesema mkono wakiwa kulia wakitoa sadaka. Masi mkono kushutu usijue. Leo mnakutu kukisabia vitu vedu mlibukutua katikanisi. Najuu mezigwa na kitu. Ustu kifahamu. Lakini. Ipo siku utakuja kujua mwanao anakusudia nini katika kanisa hili. Na wakati huo. Baba mchungaji, utaku umechelewa. We shall see. Praise the Lord. We shall see. Praise the Lord. We shall see.